హై గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శివకుమార్ ఈ రోజు ఇంకొక కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మొబైల్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ రోజు ఈ వీడియోలో ఈ టాపిక్స్ గురించి మనం కవర్ చేద్దాం మొబైల్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి నీడ్ ఆఫ్ ఎండిఎం సొల్యూషన్ కేపబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎండిఎం సొల్యూషన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఎండిఎం సొల్యూషన్స్ ఓకే so what is mobile device management mobile device management entante meer organization lo work chestunnappudu konni small and medium sized organizations em chestante mee personal devices ni kuda use chesi organization data ni connect avvandi lekapothe aa networks connect ayi data ni exchange cheskondi ani konni policies anedi develop cheyochu okay alaga meeku organizations ee byod policies ani antaru bring your own device policy antaru ee byod policies dwara laptop avachu lekapothe mee tablet avachu lekapothe any other device any other end point edaithe untundo vaatini ee byod policies dwara ఆర్గనైజేషన్ డేటాని కనెక్ట్ చేయడానికి ఆర్గనైజేషన్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేసి ఆ డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి మీకు బీవైఓడి పాలసీస్ ద్వారా ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే పర్మిషన్స్ ఇస్తాయి ఓకే సో ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి సెక్యూరిటీ యూనో ఇంజనీర్స్కి ఏంటంటే ఈ కనెక్ట్ అయిన డివైజెస్ని మానిటర్ చేయడం ఎలా సో వాటిలో ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్నాయి మన డేటా ఈ ఎండ్ డివైజెస్లో సెక్యూర్డ్గా ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడం లేకపోతే దాని హెల్త్ రికార్డ్ ని చెక్ చేయడం లేకపోతే అది ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్ చేస్తుంది ఈ డివైస్ ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ లొకేషన్ లో ఉంది అండ్ ఈ డివైస్ ఎప్పుడెప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్ డేటాని కనెక్ట్ అవుతుంది లేకపోతే మన నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం అలాగనే మన డేటా బ్యాకప్ తీయడం కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది ఓకే సో వీటికి అన్నిటికీ ఒక కంప్లీట్ సొల్యూషన్ గానే ఈ ఎండిఎం సొల్యూషన్స్ అనేది డెవలప్ చేశారు సో ఈ ఎండిఎం వల్ల ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏం చేయగలుగుతాడంటే ఆ డివైజెస్ ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు డివైస్ ని సెక్యూర్ చేయగలుగుతారు అలాగనే యూజర్ ఎన్ఫోర్స్డ్ పాలసీస్ ఆర్ కార్పొరేట్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆ ఎండ్ డివైజెస్ లోకి ఆ ఎండ్ పాయింట్స్ లోకి ఈజీగా పుష్ చేయగలుగుతారు దాని ద్వారా ఆ డివైస్ యొక్క యాక్టివిటీని మనము ఎఫెక్ట్ గా మానిటర్ అయితే చేయవచ్చు సో వాటిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే మొబైల్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్స్ అని అని అంటున్నాం ఓకే సో నీడ్ ఆఫ్ ఎండిఎం సాఫ్ట్వేర్స్ మనకి ఎండిఎం సాఫ్ట్వేర్స్ ఎందుకు అవసరం అంటే కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ ని మేనేజ్ చేయడానికి కంటైనరైజేషన్ కి ఓఎస్ అప్డేట్ మేనేజ్మెంట్ కి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కొన్ని ప్యాచెస్ ఉంటాయి కదా రెగ్యులర్ గా మనం ప్యాచెస్ ని రిలీజ్ చేస్తుంటాం ప్యాచెస్ ని డివైజెస్ లకు పుష్ చేస్తుంటాం అలాగ ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ కి అలాగనే డివైస్ ని రిమోట్ గా కనెక్ట్ అవ్వడానికి రిమోట్ కంట్రోల్ లొకేషన్ హిస్టరీ అండ్ జియో ఫెన్సింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే డివైజెస్ ని ఈ కంట్రీస్ ని అంటే వైట్ లిస్టెడ్ కంట్రీస్ నుంచి ట్రాఫిక్ వస్తేనే మాత్రమే ఆర్ కనెక్షన్ రిక్వెస్ట్ వస్తేనే దాన్ని అలో చేయండి అని ఫైర్ వాల్స్ లో లేకపోతే ఐడిఎస్ ఐపిఎస్ అటువంటి యూనో సెక్యూరిటీ డివైజెస్ లో వాళ్ళు రూల్స్ ని అయితే కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టుకుంటారు సో ఎప్పుడైతే యూజర్ నాన్ లిస్టెడ్ కంట్రీ వేరే అదర్ కంట్రీకి వెళ్ళి ఆర్గనైజేషన్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతున్నాడు అంటే అక్కడ దానికి కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వదు సో ఇటువంటి యూనో వాటిని మానిటర్ చేయడానికి ఈ జియో ఫెన్సింగ్ అనేది అవసరం అవుతుంది అలాగనే సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ డివైస్ ఆన్ బోర్డింగ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫైల్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఈమెయిల్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇటువంటి మల్టిపుల్ టాస్క్ అన్నిటిని ఎఫెక్ట్ గా మీట్ చేయడానికి మనకి ఎండిఎం సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది అవసరం అవుతాయి సో కేపబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎండిఎం సాఫ్ట్వేర్ సో ఈ ఎండిఎం సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమేమి చేయగలుగుతాయి ఎఫెక్ట్ గా అనేది ఇక్కడ చూద్దాము సో డివైస్ మేనేజ్మెంట్ సో డివైస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే సో యూనో ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డివైజెస్ ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంది అండ్ యూనో ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది ఇటువంటి డివైజెస్ ని ఈజీగా ఆన్ బోర్డ్ చేయడానికి లైక్ యూనో ఈ ఏజెంట్ డెప్లాయ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఏజెంట్ ని ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ లోకి ఈజీగా పుష్ చేయడానికి ఆన్ బోర్డ్ చేయడానికి ఈ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అలాగనే యాప్ మేనేజ్మెంట్ సో ఈ అప్లికేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మన ఆర్గనైజేషన్ లో 
వైట్ లిస్టెడ్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని క్యాటలాగ్ అప్లికేషన్ క్యాటలాగ్ అంటాము అటువంటి అప్లికేషన్ ని మన డివైజెస్ లో ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఆర్ బ్లాక్ లిస్టెడ్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వకుండా లేకపోతే వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ఈ యాప్ మేనేజ్మెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అలాగనే ప్రొఫైల్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ అండ్ కాన్ఫిగర్ పాలసీస్ అండ్ ప్రొఫైల్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ రోల్స్ ఓకే సో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి రోల్స్ కి ఒక ప్రొఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ పర్మిషన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ స్పెసిఫిక్ గా పర్మిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు సో దాన్ని అంతటి మేనేజ్ చేయడానికి ప్రొఫైల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఈమెయిల్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే సో మేనేజ్ అండ్ సెక్యూర్ కార్పొరేట్ ఈమెయిల్స్ అండ్ యూనో ఈమెయిల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీ డివైస్ లో మీరు మెయిల్స్ ద్వారా ఆర్గనైజేషన్ కి డేటా వెల్ పంపించడము లేకపోతే థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ కి మీరు మెయిల్స్ పంపించినప్పుడు సర్టిఫికేషన్స్ ప్రాపర్ వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఎటువంటి ప్రోటోకాల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది ఎన్క్రిప్టెడ్ కమ్యూనికేషన్ వెళ్తుందా లేదా ఆర్ ఫిషింగ్ అటాక్స్ అలాంటి మెయిల్స్ ఏవైనా యూజర్ క్లిక్ చేస్తున్నారా వీటిని అన్నిటినీ మేనేజ్ చేయడానికి ఈ ఈమెయిల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనకి అవసరం అవుతుంది అలాగనే కియోస్క్ మోడ్ కియోస్క్ మోడ్ ఏం చేస్తుందంటే రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ డివైస్ టు యాక్సెస్ సింగిల్ ఆర్ ఏ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ సో మీ డివైస్ కొన్ని ఒకటి లేదా మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ అలోడ్ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్ అది పర్మిషన్ ఇస్తుంది కానీ నాన్ వైట్ లిస్టెడ్ అప్లికేషన్స్ ని బ్లాక్ చేసి వాటిని యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వకుండా ఈ ఎండిఎం సాఫ్ట్వేర్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగనే రిమోట్ రబుల్ షూటింగ్ సో రిమోట్ రబుల్ షూటింగ్ అనేది ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఒక డివైస్ లో ఏదన్నా ట్రబుల్ వచ్చింది అంటే లేకపోతే ఏదన్నా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వచ్చిందంటే వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆ డివైజెస్ ని రిమోట్ లీ కనెక్ట్ అయ్యి ఆ ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది చేస్తాడు సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కేపబిలిటీ ఆఫ్ ఎండిఎం సొల్యూషన్ అండ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే స్కాన్ టు ఫెచ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్డ్ అప్లికేషన్స్ ఎన్ఫోర్స్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇన్స్టాల్డ్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ డివైస్ హార్డ్వేర్ డీటెయిల్స్ సో మీ డివైస్ ఎటువంటి డివైస్ వాడుతున్నారా లేకపోతే మీరు వాడుతున్నటువంటి డివైస్ రూటెడ్ డివైజెసా కాదా ఓకే ఆర్ ఏదైనా బ్లాక్ లిస్టెడ్ అప్లికేషన్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారా అవన్నీ ఈ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఆ డివైస్ యొక్క హెల్త్ అనేది చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే అలాగనే సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ ఈ ఎండిఎం సొల్యూషన్ అంతా బేస్ అయ్యేది ఈ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ వల్ల దాన్ని బేస్ చేసుకొని సెక్యూరిటీ ఇస్ ద ప్రైమ్ గోల్ ఆఫ్ ఎండిఎం సొల్యూషన్ అండి ఓకే సో ఇట్ విల్ కాన్ఫిగర్ స్ట్రింజెంట్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ సచ్ యాజ్ ద పాస్ కోడ్ డివైజ్ లాక్స్ టు ప్రొటెక్ట్ కార్పొరేట్ డేటా ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ థ్రెట్స్ సో సెక్యూరిటీ బేస్డ్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ లో పుష్ చేయడానికి ఈ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అలాగనే కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే రిమోట్లీ షేర్ డాక్యుమెంట్స్ టు ద డివైజెస్ ఓవర్ ద ఎయిర్ సెక్యూర్లీ సేవ్ అండ్ వ్యూ డాక్యుమెంట్స్ ఆన్ ద డివైస్ సో మనకి రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే మనం షేర్ రిసీవ్ చేసుకుంటామో ఆ ఇన్ఫర్మ ఆ డేటాని చూడడానికి లేదంటే మీరు డెవలప్ చేసిన కంటెంట్ లేదంటే మీరు పంపించే మెయిల్స్ కానీ లేకపోతే మీరు అటాచ్ చేసినటువంటి ఫైల్స్ కానీ యూనో అదర్ కొలీగ్స్ కి పంపించేటప్పుడు అది సెక్యూర్డ్ గా వెళ్తుందా లేదా ఆ కంటెంట్ ప్రొటెక్టెడ్ గా వెళ్తుందా లేదా అని ఈ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అలాగనే ఆడిట్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఆడిట్ మొబైల్ డివైజెస్ విత్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ రిపోర్ట్స్ సచ్ ఆస్ రూటెడ్ డివైస్ డివైజెస్ విత్ బ్లాక్ లిస్టెడ్ అప్లికేషన్స్ ఎస్ ఈ ఆడిట్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంత ముందు మనం అసెట్ మేనేజ్మెంట్ లో చెప్పుకున్నట్టుగా యూజర్ ఏదైతే వాడుతున్నాడో అది రూటెడ్ డివైజెస్ ఆ కాదా అని చెక్ చేసుకుంటాయి అలాగనే రిపోర్ట్స్ కూడా ఇవి జనరేట్ చేయగలుగుతాయి ఓకే సో అలాగనే రగర్డ్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే సో రగర్డ్ మెన్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే కొన్ని ట్రెడిషనల్ ఎండ్ పాయింట్స్ నాన్ ట్రెడిషనల్ ఎండ్ పాయింట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఓకే వాటిని అన్నిటినీ మేనేజ్ చేయడానికి ఈ రగర్డ్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనకి యూజ్
అలాగనే అడ్మిన్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ సో అడ్మిన్ యాప్ ఎగ్జిక్యూట్ రిమోట్ కమాండ్స్ ఆన్ మేనేజ్ డివైస్ ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ డెస్క్ ఓకే సో మనం ఇంత ముందు ప్రీవియస్ గా చెప్పుకున్నట్టుగా ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈజీగా మీ యొక్క డివైస్ ని కనెక్ట్ అయ్యి అది ట్రబుల్ షూట్ చేయడం కానీ పాలసీస్ ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడం కానీ లేకపోతే యూనో ప్యాచెస్ ని పుష్ చేయడం కానీ అలాగా ఈ అడ్మిన్ మాడ్యూల్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తుంది దెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో మేనేజ్ డివైజెస్ ఫ్రమ్ యువర్ యూనిఫైడ్ కన్సోల్ బై ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ అదర్ బిజినెస్ ఎసెన్షియల్ అప్లికేషన్స్ సో ఈ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు మీ మొబైల్ డివైస్ లో ఎటువంటి అనామలెస్ యాక్టివిటీ జరుగుతుందంటే అలర్ట్స్ కానీ నోటిఫికేషన్స్ కానీ అవి రావడానికి మీరు స్లాక్ కానీ లేకపోతే టీమ్స్ కానీ లేకపోతే జీరా టికెటింగ్ కానీ వీటి ఈ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ కి ఈ ఎండిఎం సొల్యూషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి అవి ఎఫెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కూడా ఈ ఇంటిగ్రేషన్స్ మాడ్యూల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద కేపబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎండిఎం సాఫ్ట్వేర్ ఓకే సో ఈ ఎండిఎం సాఫ్ట్వేర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఆర్ యూనో డెప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ లో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఛాలెంజెస్ ఆర్ దేర్ అండి సో ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ వచ్చేసి డేటా సెక్యూరిటీ డేటా సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సే సపోజ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ అండ్ నాకు ట్యాబ్లెట్ ఉంది స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది అండ్ ల్యాప్టాప్ ఉంది సో నా డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో త్రీ డివైజెస్ ఆర్గనైజేషన్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేసుకొని వాటితో నేను ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాను ఓకే సో నేను అన్ని డివైజెస్ ని ఒకటేసారి వాడను కదా సో ఎప్పుడైతే నా మొబైల్ ఉంది నా మొబైల్ మా యూనో ఇంట్లో పిల్లలు వాడడం కానీ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ వాడడం కానీ లేకపోతే ఏనో ఎవరన్నా అడిగితే ఇవ్వడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇటువంటి మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతాయో అటాకర్స్ కి ఇది ఒక పెద్ద ఆపర్చునిటీగా యూజ్ చేసుకొని దే విల్ ట్రై టు యూనో ఇంటరాక్ట్ విత్ ద కార్పొరేట్ నెట్వర్క్స్ ఓకే సో ఆర్గనైజేషన్ నెట్వర్క్స్ తో వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ చూస్తుంటారు సో వీటినే మనం ఏమంటాం అంటే ఎంట్రీ పాయింట్స్ అంటాం అంటే మల్టిపుల్ ఎంట్రీ పాయింట్స్ అనేది డెవలప్ అవుతున్నాయి ల్యాక్ ఆఫ్ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఎండిఎం సొల్యూషన్స్ ని ఆర్గనైజేషన్ లో డెప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ ని ఎఫెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేయడానికి మేనేజ్ చేయడానికి స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా సో అటువంటి స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ అనేది ఇప్పుడున్న ఆర్గనైజేషన్స్ లో చాలా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారంట సో స్మాల్ అండ్ మీడియం సైజ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ లార్జ్ స్కేల్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఓన్లీ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ అవైలబుల్ లో ఉంది సో ఎఫెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేసేటువంటి మ్యాన్ పవర్ లేదు కాబట్టి ఈ ఎండిఎం సొల్యూషన్ ని డెప్లాయ్ చేసిన అది మిస్ యూజ్ అవ్వడానికి లేకపోతే దాన్ని ఎఫెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఈ ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ లాగా తయారైంది ఓకే బీవైఓడి అంటే బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైస్ పాలసీస్ మనం ఇనిషియల్ గా చెప్పుకున్నట్టుగా ఆర్గనైజేషన్స్ మీ యొక్క పర్సనల్ డివైజెస్ ని కూడా యూజ్ చేయడానికి ఈ బీవైఓడి పాలసీస్ ని డెవలప్ చేస్తాయి ఓకే సో నేను ఇంత ముందు మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ త్రీ డివైజెస్ విత్ మీ దీస్ త్రీ డివైజెస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టింగ్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ డేటా దెన్ ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఈ మూడు డివైజెస్ ని ఆన్బోర్డ్ చేయాలి మళ్ళీ నాకు ఒక డివైస్ వద్దు అనుకున్నప్పుడు నేను మళ్ళీ ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టి లేదంటే ఒక టికెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ డివైస్ ని ఆన్ బోర్డ్ ఆఫ్ బోర్డ్ కూడా చేయాలి ఇలాగా డివై యూజర్ డివైజెస్ ని ఆన్ బోర్డ్ చేయడము ఆఫ్ బోర్డ్ చేయడము అనేది పెద్ద టాస్క్ లాగా వాళ్ళకి తయారవుతుంది అది కాకుండా ఇటువంటి ఆన్ బోర్డింగ్ ఆఫ్ బోర్డింగ్ ద్వారా మల్టిపుల్ టికెట్స్ అనేది జనరేట్ అయ్యి వాళ్ళ వర్క్ లోడ్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఎండిఎం సొల్యూషన్ ఓకే సో uh these are the top 10 uh you know mdm solutions offered by uh you know oems okay so scale fusion and scale fusion is the top uh, one uh you know mdm solutions offered organization and as per kanji uh, hex node manage engine mirador or adigi jam f uh, airdroid data jar so these are the some of the organization which are providing the mdm solutions okay so meek ee video dwara 
ఎండిఎం సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటి అది మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఆర్గనైజేషన్ లో ఎండిఎం సొల్యూషన్స్ వల్ల మనకి ఎటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని తెలుసుకున్నారు అనుకుంటాను ఇటువంటి వీడియోస్ గురించి మా ఛానల్ ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ అయితే చేయండి మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నా టెక్నికల్ డౌట్స్ ఉన్నా కెరీర్ గైడెన్స్ కావాలన్నా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు ఆ లింక్ ఇస్తాను ఫ్యూ డీటెయిల్స్ మాత్రం మీరు ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని ద్వారా నేను మీకు మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్